Straks na de ster op dit net in de wereld leer door een geluidscamera. Jazeker, het wapen tegen geluidsoverlast lijkt te zijn uitgevonden door Nederlanders. Over een paar minuten na de ster op dit net natuurlijk de wereld leer door. Een camera die geluid laat zien, jawel. Waarom keert de wetenschap de zintuigen om? En is dit dé oplossing tegen geluidsoverlast? Dit is De Wereld Leer Door. Met vanavond dokter ingenieur Rick Scholten, onderzoeker aan de TU Eindhoven. Hij ontwikkelde een nieuwe techniek die geluidsoverlast in beeld brengt. Geluidsoverlast, bron van ergernis voor miljoenen mensen. Sterker nog, de Wereldgezondheidsorganisatie bekende dat er jaarlijks in Europa 50.000 mensen overlijden aan de gevolgen van geluidsoverlast. Bedrijven proberen wel steeds stillere producten te maken, maar daar gaat heel veel tijd en geld in zitten. En dat moest anders, dacht mijn gast van vandaag, Rick Scholten. Dank je wel. Um, allereerst, want ik zei 50.000 mensen die jaarlijks overlijden door geluid. Hoe, ja. hoe kan een mens überhaupt overlijden aan... Uh, overlijden aan geluid. Ja, nou ja, eigenlijk in, om ons heen, in onze moderne maatschappij, hebben we allemaal vliegtuigen, wegverkeer, uh, binnenhuisventilatie. En um, dat is altijd om ons heen. Dus we, we horen het eigenlijk continu. Alleen verplaatst dat naar ons onderbewustzijn. En uh, wat we wel doen is stresshormoon aanmaken. En uh, stresshormoon dat veroorzaakt hart- en vaatziekten. Dus in die zin um, kan geluid eigenlijk dodelijk zijn. Wauw. Ja. Ik durf bijna niet meer verder te praten, maar van heel zag je ja, ja, ja. Dat zitten. Maar dat het zo gevaarlijk kan zijn dat het zelfs dodelijk is, dat is ja, ongelooflijk. Ja. Is dat ook waarom je dacht, daar moet ik iets mee doen? Nou, niet direct. Um, eigenlijk is het tien jaar geleden ontstaan wij een stageopdracht in Eindhoven. Um, daar waren we met een machine bezig om geluid in beeld te brengen. Um, in de jaren tachtig is het onder andere al ontwikkeld uh, in Amerika. Um, alleen... Ik dacht van dat moet sneller kunnen, dat moet beter kunnen. Uh, en met die beelden, uh, wat zeggen die beelden ons? En wat kunnen we vervolgens leren uit die beelden waardoor we producten stiller kunnen maken? Maar ik, en even terug, waarom zou je het überhaupt in beeld willen brengen? Dat is toch heel raar om die zintuigen om te draaien? Ja, ja, ja nou vergelijk het even. Kijk, als je geluid wordt voortgebracht eigenlijk door trillende objectjes uh, of trillende onderdelen van een machine. Um, en uh, net zo goed als bijvoorbeeld wanneer we... Um, steentjes in het water gooien, in een vijver, komen daar golfjes uit. Die komen bij de rand van de vijver aan. En wat wij eigenlijk doen is met een heleboel microfoontjes aan de rand van die vijver gaan zitten... en we nemen dat geluid op. En die golven die binnenkomen, die kunnen wij vervolgens weer terugrekenen... naar de plek waar precies die steentjes of die trillende objectjes op je, op ja. je apparaat um, uh, ontstaan zijn. Die, waar die trillingen ontstaan zijn. En uh, dat geeft je... Ja, inzichten in hoe je bijvoorbeeld een product stiller kan maken... als je weet waar het probleem zit. Dus vandaar dat we dat niet al luisterend doen. Um, want wij mensen ja, wij vinden het gewoon prettig om naar beelden te kijken. Uh, en we kunnen precies lokaliseren, precies zien waar dan die bronnetjes zitten. Want zover zijn jullie nu. Uh, ja, ja. Kun je het laten zien hoe, uh, hoe het werkt? Ja, ik zal eerst even een, um, een, ja, neem een boor, een, een schroefboormachine. Misschien ja? kun je die het achter je aan iemand geven die hem even aanzet. Dan pak ik de geluidscamera erbij. Ja. Iemand behoefte aan een uh, boor hier misschien? Ja. ja. Hoe heet je? Karin. Karin, mag ik jou de boor geven? Ik heb geen idee wat hij ermee gaat doen, maar dat uh, gaan we horen. Ja, als je hem aan wil zetten en gewoon een beetje rond wil bewegen. Wat we nu zien is eigenlijk dat ze, ja, het is niet heel verrassend misschien, maar we zien een rode vlek waar de geluidsdruk het hoogst is op dat apparaat. Dus we kunnen eigenlijk, dan ook de camera een beetje bewegen, we kunnen eigenlijk die geluidsbron volgen. En doe stop, doe stop, Karin. En weg. Oh, nu is overal. Ja. En hij, hij... Ja. Ja. <laughs> hij... Wat, wat, wat dit eigenlijk doet, is op, op grote afstanden kun je daarmee uh, uh, geluid meten. Wat we kunnen doen met een andere techniek. Ja. En uh, dat is de nabijheidsveldtechniek. Uh, dat is er wat dichterbij, uh, klinkt het. Ja, uh, dat, dat klinkt wat dichterbij. Ik zal even een, een ventilator aanzetten. En wat we eigenlijk kunnen doen is, um, ja, door zo dichtbij te meten, meten we veel meer van dat geluidsveld. En ik zal nu even laten zien hoe zo'n meting uh, in zijn werk gaat. Ja. Ik ben nu klaar om de meting te starten. Dus ik zal even één seconde stil zijn. Nou, hij heeft hem nu bemeten. Hij is nu aan het uh, verwerken. Hij moet wat uh, berekeningen doen. Dus je hebt die ventilator aangezet. Die, dat geluid komt binnen en dat ja, neemt hij dat, op? Dat nemen we op op uh, 1024 uh, microfoontjes. Dat zijn hele speciale, ja, eigenlijk nieuwe microfoontjes. En um, ja, wat ik net al zei met die, met die steentjes in de vijver... 
is eigenlijk dat je uh, al die geluidsgolfjes, ook van dat, van dat dichtbij, dat nabijheidsveld hebt opgenomen. En dat veld is veel rijker aan informatie. Dus daar kunnen we veel meer detail uithalen. Hij is nu even aan het rekenen. Deze berekeningen die, uh, die stuurt hij naar een uh, server op de universiteit. Dit ging natuurlijk toen jij voor stage liep, ging dit echt ons traag, hè? Ja, dit, dit ging uh, in... In die tijd, dat je een dag te wachten tot de informatie binnenkwam? Of hoe zat ja, we, de meting zoals we die net gedaan hebben, duurde vier uur. Wow, vier uur ja. voor net even, ja? En, um, en het verwerken duurde, wat we nu net hebben gezien, wat we nu zien, het verwerken duurde een hele dag. En voilà, hier op het scherm zien Aha. we het geluidsveld van die ventilator. En wat je hier heel mooi ziet, is bij, bij, dit heet de bladpasseerfrequentie. Dat is eigenlijk de snelheid waarmee die bladen uh, staan rond te draaien. Die klappen allemaal in de lucht. En die uh, straalt, je ziet dan een, een rode vlek, is een hoge geluidsdruk. En een blauwe is een lage. En je ziet eigenlijk dat die op die manier geluid staat af te straalen. Dus je kunt precies zien hoe bijvoorbeeld het effect uh, van de luchtdeeltjes op de bladen, hoe dat... Hoe dat speelt. Een, een, een bovendruk voor het blad en een onderdruk erachteraan. En dat draait dan rond. Je ziet een kun je dan hiermee een innovatievere ventilator maken? Door steeds te gaan kijken van waar komt het geluid vandaan en wordt het, ja, wordt het minder of niet? In, in feite door te begrijpen waarom zo'n ventilator geluid maakt. Bijvoorbeeld het inzicht verkrijgen in, in um, hoe de lucht precies van zo'n blad af, uh, afwaait, zeg maar. Um, dan zou je een ander type blad kunnen ontwerpen. Ze doen dat ook wel met berekeningen, maar op deze manier kun je... Valideren kun je ook checken of, het, uh, of je design zo werkt zoals je had voorzien. En je kunt inzicht verkrijgen in um, ja, hoe je je design ook nog kan verbeteren. Maar dat is heel fijn voor de toekomst, want dat is dan het idee dat alles straks veel stiller wordt. Ja, ja. Maar er, er zijn al heel veel bedrijven bezig om, om producten stiller te maken, tot en met vrachtwagens, bussen toe. Ja. Wat is zeg maar zo revolutionair hier aan? Nou, eigenlijk is het zo dat we met deze techniek, je zag het al, de snelheid, uh, we kunnen uh, dit dit proces veel ja, eigenlijk laagdrempeliger beschikbaar stellen... zodat ook uh, kleinere bedrijven uh, buiten alle grote vliegtuigbouwers... Uh, en, uh, en automotive ontwikkelaars ook zulke soort techniek kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk uh, een, een belangrijke uh, pijler geweest van mijn onderzoek... om dit soort visualisatietechnieken breder beschikbaar te maken. Want als het breder beschikbaar is, kun je dus ook met z'n allen werken... Uh, om die producten stiller te krijgen. Je hebt hier als voorbeeld heb je nu een ventilator meegenomen. Ja. Het is dan zaak dat het zo geruisloos mogelijk uh, echt langs zo'n blad gaat qua geluid. Ja. Anderzijds, een ventilator is er om zoveel mogelijk geluid te verplaatsen. Ja. Ik denk dat dat bijt elkaar ook nog wel kan Ja, je, hebt, je, je ziet dat bij ventilatoren, want je wil wel die, die, die flow van, uh, uh, van de lucht wil je, wil je eigenlijk maximaal hebben. Maar je wil de, de trillingen die daarop zitten, ja. die wil je minimaliseren. Dus het is altijd... Je ziet oh, maar dat... kan dat, denk je, in de toekomst, Rick? Kunnen we een stille ventilator naast ons? bed hebben staan. Ja, dat denk ik wel. Ja. Er zijn en, natuurlijk ook al wel stillere types, maar ik denk dat zelfs dat wel weer verder kan worden gebracht. Omdat... En... Sst. <lacht> <lacht> Dit heb ik gedetecteerd. Ja, 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 ja. heel goed. <lacht> Zonder camera. <Ja. lacht> nee hoor, Karin, dankjewel. Um, er zijn, sorry, want uh, of het kon. Ja. Het kan. Jij denkt dat kan? Ja, ik denk absoluut dat dat kan. Kijk, we komen nu al best wel ver, want, want er zijn natuurlijk al heel veel ontwikkelaars zijn bezig om stille ventilatoren, ja. stille banden te maken. Je bent niet maar, de enige wat dat betreft. Nee, he? zeker niet. En, en mijn overtuiging is ook dat als je beter weet te begrijpen wat er aan de hand is, kun je ook een betere oplossing verzinnen. En dus kunnen we steeds die grens weer wat verder trekken naar stillere producten. En, wat, en wat, wat is, wat, waar, waar droom je van? Bijvoorbeeld dingen wat, wat, wat jij graag stil zou willen hebben? Nou ja, als, als ik zo even bij mezelf uh, naga, dan, dan zou ik bij wijze van spreken in, in het weekend zou ik gewoon rustig in een park of in een, in een bos willen rondlopen zonder dat ik die vliegtuigen hoor of, of, of de snelweg. Ja, dat was dat... vroeger, hè? Kon je gewoon lopen zonder een vliegtuig te horen en, ja, en, en, en dat gezoem van die auto's of ja, de snelweg? Ja, ja. ja, eigenlijk als je verder gaat hè, in het... In het, in het verder terugdringen van, uh, van de geluidsvervuiling of van de geluidsoverlast. Um, ja, die producten die je aan hebt gepast, die, die zijn dan stiller. Kortom, je hoort ze niet meer als je lekker buiten loopt of buiten zit in je tuin. Maar wij ervaren dat ook als iets meer rust. En, maar dan hebben we ook minder gevaar zeg maar, om eraan dood te gaan. Uh, ja, je, je maakt minder is, stresshormonen aan ja. dan in ieder geval door die uh, geluidsoverlast. Ja. Ja. Nou, dan hoop ik dat het enorm gaat lukken en dat, het snel, uh, dat er een vliegtuig geruisloos overkomt. Ja, dat, dat zou er... mooi zijn. Ja, hè? ja dat ja, zou ik ja. ook wel mooi zijn. <laughs> <laughs> ook als passagier ja. trouwens, dat je zo... Ja. ja, zeker, absoluut. Ja. Tot slot, Rick, stel dat de wereld vergaat. Ik hoop het niet, maar uh, stel de wereld vergaat. Uh, dan stel ik jou de dijkvraag, namelijk... Ja. Dan gaat alle kennis verloren die we hebben. Maar jij bent toch in staat om iets van jouw wetenschap over te dragen. Wat zou jij dan voor, nou ja, wat of wie er overblijft... Wat zou je dan uh, de wereld intwitteren? Ja, 
Ik zou zeggen, een stille, gezonde wereld begint met het inzien van geluid. Dat is zo mooi. En dat heb je ons ook uh, laten inzien. Dankjewel, Rick Scholte. Dankjewel. Graag tot morgen. Dank. <laughs> Gaat goed? Thank you.